Good morning students today we are going to start our next chapter two stories about flying which is taken from first flight book in this chapter you will find out two different stories about flying in the first part of the chapter his first flight you will find out the story about the young seagull okay and in the second part is you will find out the story about the black aeroplane now today we are going to start our first part of the chapter his first flight which is written by liam o flaherty liam o flaherty he is considered an irish novelist and you can say that he is a short story writer also okay and in the second part of the story we will continue it later so today we are going to start our first part his first flight as i described you earlier that this story is about the young seagull first of all you will have to understand seagull about the seagull seagull is a common sea bird with long wings now let's move towards our prose lines the young seagull was alone on his ledge his two brothers and sister had already flown away the day before he had been afraid to fly with them as you can see here because from the title two stories about flying okay means in this story you will come to know how this young seagull have uh, young seagull takes his first flight किस तरह से ये यंग सीगल अपनी पहली उड़ान भरता है इसके बारे में आपको किसके किस में दिया गया है फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर में नाउ लुक एट हेयर दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल यंग सीगल लिव्स विद हिज पेरेंट्स टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर वेयर दे आर लिविंग दे लिव अंडर द लेज ऑफ अ रोक ऑन द एज ऑफ अ सी ऑन वन डे ऑल अदर मेंबर्स फ्लाई अवे टू अ प्लेश्यू अक्रॉस द सी सभी उड़ गए ओके बट द यंग सीगल हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग उसको डर लगता था ओके एंड इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी यू विल कम टू नो दैट हाउ द यंग सीगल टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट रिमेंबर स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न द ओथर नेम ऑल्सो ऑफ प्रोज ओके बिकॉज इन टेंथ क्लास देयर आर देयर इंक्लूड्स uh there includes uh, unseen comprehension okay there includes comprehension from book part also prose part also now let's move towards the lines the young seagull was alone on his uh, ledge okay now first of all look at here ledge ledge means projection on the side of a hill okay now the young seagull was all alone there on his ledge his two brothers and his sister had already flown away the day before वो पहले ही एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे मीन्स दे ऑल वर लर्निंग टू फ्लाई ओके हु वॉज लेफ्ट अलोन देयर किसने सिर्फ कौन उड़ान नहीं भर पा रहा था कौन उड़ नहीं पा रहा था द यंग सीगल वाई बिकॉज ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम क्योंकि वो क्या कर रहा था थोड़ा सा डर रहा था सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटल रन फॉर वो टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड और क्या होता कि अचानक से सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे की तरफ दौड़ने लगता रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ब्रिंक मीन्स एज ओके एज ऑफ द लेज लेज कहाँ था जहाँ पर वो साइड ऑफ द हिल पर रहता था और उसका जो किनारा था जैसे ही उस किनारे पर पहुँचता तो ये क्या करने लगता एन अटेम्प्ट टू फ्लैप हीज विंग्स और जैसे ही अपने फ्लैप अपने विंग्स को फ्लैप करने लगता ही बिकेम अफ्रेड वो डर जाता द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ और द ग्रेट एक्सपेंस जो एक्सपेंस मीन्स एक्सटेंट ओके बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो सी था स्ट्रेच डाउन बीनीथ जो कि नीचे फैला हुआ दिखाई दे रहा था इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन और वो रास्ता कैसा लगता था उसको बहुत बड़ा लगता था और माइल्स डाउन तक लगता था ही फेल्ट सर्टिन दैट उसको ये डर लगता था दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम कि जो उसके विंग्स हैं वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज और वो वापस उसने अपना हेड नीचे किया बेंड किया एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल और वापस कहाँ चला गया उसी लिटिल होल में अंडर द लेज जो उसका लेज था उस लेज के नीचे एक होल बना हुआ था वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट जो वहाँ पर हमेशा रात को सोया करता था 
even when each of his brothers and his little sisters whose wings were far shorter than his own ran to the brink even when jo uske aur brothers aur uske ek little sister thi jinke wings kaise the young seagull se kafi chote the ran to the brink aur wo brink par edge par easily ran karke jaate daud kar jaate flap their wings wo jaldi se apne wings ko flap karte and flew away aur wo sare wahan se ud jaate he failed to muster up courage to take that plunge aur muster up means assemble karna okay because he was unable to assemble his courage wo apne himmat ko ikattha nahi kar pa raha tha to take that plunge which appeared to him so desperate jiski wajah se wo jump nahi kar pa raha tha aur wo kaisa ho gaya desperate ho gaya hopeless ho gaya his father and mother had come around calling to him shrilly उसके फादर और मदर वो भी एक शार्प वॉइस में मीन्स जैसे डांट लगाते हुए वो कैसे करते उसको कॉल करते अब रीडिंग हिम और बार बार उसको रिब्यूक करते डांटते थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्यू अवे और उनको बार बार थ्रेटन करते धमकाते कि दे वुड नॉट गिव हिम फूड वो उसको स्टार मीन स्टार मीन्स हंगरी रहना भूखे रहना तो वो कह रहे हैं कि वो आपको कुछ भी खाने को नहीं देंगे अनलेस ही फ्लू अवे जब तक वो उड़ नहीं जाता But for the life of him, he could not move because he loves him himself very much. So young seagull, क्या करता? For the for saving the life of him, he could not move. वो वहाँ से move नहीं हुआ. Even uh, although the parents uh, means they were threatening him, okay, not to give him food, but he could not be able to muster up his courage. That was 24 hours ago. और ये कब की बात हो चुकी थी जब उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर सिस्टर्स ये सभी क्या कर रहे थे उसको कन्विंस कर रहे थे और ये बात कब की हो चुकी थी दैट वॉज द मैटर ऑफ अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स अगो सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम उसके बाद तक मीन्स तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था द डे बिफोर ओल्ड ए लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज सिस्टर्स एंड ब्रदर द डे बिफोर वो एक दिन पहले से ही क्या देख रहा था सारा दिन अपने पेरेंट्स को देखता द पेरेंट्स वर फ्लाइंग विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वो सारे क्या करते ब्रदर सिस्टर्स के साथ फ्लाई करते परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट और पेरेंट्स उनकी ब्रदर सिस्टर की हेल्प भी करते और किस में हेल्प करते इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम द वेव्स और उनको ये भी सिखाते दैट हाउ टू स्कीम द वेव्स हाउ टू डाई फॉर फिश मीन्स सी था नीचे तो कैसे वेव्स को क्रॉस किया जाता है टच करके निकला जाता है एंड हाउ टू डाई फॉर फिश ही हैड इन फैक्ट सीन हीज एल्डर ओल्डर ब्रदर कैच इज फर्स्ट हेयरिंग और उसने इवन अपने मीन्स क्या देखा उसने अपने बड़े भाई को भी देखा ओल्डर ब्रदर को देखा कैच इज फर्स्ट हेयरिंग हेयरिंग मीन्स सोट ऑफ फिश उसने पहली अपनी फिश को पकड़ते हुए देखा एंड डेवर इट और वो उसको क्या करके एंड एवर मीन्स ईट करना स्टैंडिंग ऑन अ रॉक और वो रॉक पर खड़े होते हुए वाइल इज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल और उसके पेरेंट्स क्या करते वो उसको सर्कल करते मीन्स सर्कल करते हुए वो उसको क्या देखते रहते रेजिंग ए प्राउड कैकल कैकल मीन्स साउंड ऑफ बर्ड ओके जोर से आवाज करते हुए मीन्स उनको एनकरेज करते मोटिवेट करते and all the morning the whole family had walked up out on the long plateau mid away mid way down the opposite cliff taunting him with his cowardice cowardice means okay not brave lack of courage okay jisme himmat nahi hoti kayar and all the morning और जैसे ही मॉर्निंग होती द होल फैमिली हैड वॉकड अप आउट ऑन द ब्लिक प्लेश्यू जो बड़ा सा प्लेश्यू बना होता सारी फैमिली वहाँ पर इकट्ठा हो जाती मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ ओके और वो क्या करती दैट टॉन्टिंग हिम विद इज कवाडियज उसको टॉन्ट करते बार बार उसका मीन्स मजाक बनाते मॉक करते उस पर एंड वाई बिकॉज ही हैड ही वो नॉट एबल टू फ्लाई ओके वो फ्लाई करने के लिए एबल नहीं था सो दे वर टॉन्टिंग हिम विद हिज कवाडियज कवाडियज मीन्स लैक ऑफ करेज The sun was now ascending the sky. अब सन क्या कर रहा था मीन्स अर्ली मॉर्निंग टाइम तो सभी उसको टॉन्ट कर रहे थे नाउ इट्स टाइम फॉर सन सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई सन ऊपर बढ़ता जा रहा था ब्लेजिंग ऑन इज लेज और उसकी रोशनी कहाँ पर आ रही थी ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फोल क्यों ही फेल्ट द हीट उसको बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी Why? Because he had not eaten since the previous night. क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था क्योंकि पेरेंट्स ने उसको वॉर्न किया था थ्रेटन किया था नॉट टू गिव हिम फूड अनलेस ही फ्लू अवे जब तक उड़ नहीं जाता तब तक वो उसको खाने को नहीं देंगे सो ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल 
ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अब वो क्या किया धीरे धीरे उसने हिम्मत की और वो कहाँ गया ब्रिंक ऑफ द लेज मीन्स लेज के एज किनारे तक पहुँचा स्टैंडिंग ऑन वन लेग एक लेग पर खड़े होते हुए विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग और एक टांग को उसने क्या किया एक टांग को अपने विंग्स के नीचे उसने हिड कर दिया छुपा दिया ही क्लोज वन आई उसने एक आँख को बंद किया देन द अदर मीन्स नाउ ही वॉज ट्राइंग टू फ्लाई ओके एंड ही वॉज ट्राइंग टू मस्टर अप इज करेज वो अपनी करेज को हिम्मत को दोबारा से क्या कर रहा है इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है एंड ही वॉज ट्राइंग टू फ्लाई देयर सो वट वट ही डिड देयर ही क्लोज वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलोइंग स्लीप और वो दिखा रहा है प्रिटेंड कर रहा है और क्या प्रिटेंड करने लगा वो कि ही वॉज फॉलोइंग स्लीप कि उसे क्या आ गई है नींद आ गई है स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम मीन्स उसकी फैमिली उसने इग्नोर किया ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेस यू डजिंग विद देयर हैड्स संक इन टू देयर नेक्स और उसके ब्रदर्स उसके फादर और ये सभी क्या कर रहे थे मीन्स नाओ हिज ही सो हिज ब्रदर्स उसने अपने ब्रदर को देखा हिज सिस्टर को देखा लाइंग ऑन द प्लेस यू डॉजिंग विद देयर हैड्स और वो क्या कर रहे थे वो सोए हुए थे संक इन टू देयर नेक्स उन्होंने अपना हेड कहाँ छुपाया हुआ था अपने नेक्स के अंदर हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक और उसके फादर क्या कर रहे थे जो उसकी वाइट बैक थी वाइट बैक के ऊपर जो भी विंग्स थे फेदर्स थे उनको प्रीनिंग कर रहे थे क्लीनिंग कर रहे थे उसकी सफाई कर रहे थे ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम और ये सारा इंसिडेंट कौन देख रहा था उसकी मदर देख रही थी एक्चुअली मीन्स जब वो क्या उसने प्रिटेंड किया वो दिखावा करने की कोशिश करने लगा कि वो क्या कर रहा है सो रहा है ओके okay, तो ये सभी तो ने इग्नोर किया सिर्फ ये सारा सीन कौन देख रहा था जब वो दिखावा कर रहा था यंग सिगल तो ये सारा सीन देखा उसकी मदर ने शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेस यू वो प्लेस यू के थोड़े से ऊपर खड़ी थी तो इसलिए उसको सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी हर वाइट ब्रेस थ्रस्ट फॉरवर्ड नाओ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश और नाओ नाओ एंड अगेन उसने क्या किया फर्स्ट वो जैसे ही नाओ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश ओके okay? उसने पहले एक फिश का तो, फिश का पीस निकाला ले एट हर फीट उसने अपने पैरों में रखा एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक ओके द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम जैसे ही उसने खाना देखा यंग सिगल ने खाना देखकर क्या हो गया ही द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम पागल हो गया वो फूड फूड देख कर हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वी स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट क्योंकि खाना उसको कल से नहीं मिला था ही हैड नॉट इटन एनी फूड ओके सो वो क्या बात कर रहा था वेट मीन्स क्या होता है शार्पन होना ओके okay, तेज होना तो उसने क्या किया हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे और कितना उसको अच्छा लग रहा था कि उस तरह से वो खाना लेगा एंड स्क्रैपिंग इज बीक नाओ उसने अपनी बीक को भी स्क्रैप किया एंड अगेन टू वेट इट और अगेन दोबारा से उसने क्या ट्राई किया अगेन टू वेट इट वेट इट मीन्स शार्पन करना ओके दिस इज इट विद द चैप्टर टूडे वी विल कॉन्टिन्यू इट नेक्स्ट वीडियो थैंक यू